আদর্শের শেষ কথা থাকলেও রাজনীতির শেষ কথা কিছু নেই আজকে হয়তো আমরা জামাতকে বিএনপির সঙ্গে দেখছি অদূরে ভবিষ্যতে হয়তো এই জামাতকেই আমরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে দেখব কোন রাজনৈতিক নেতাকে বা কোন রাজনৈতিক দলকে দুঃখ দেবার জন্য হাট করবার জন্য এই কথা আমরা বলছি না এটা আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে শেষ কথা বলে কিছু নেই প্রিয় দর্শক মণ্ডলী চলুন দেখি মালানা দেলোয়ার হোসেন সাইদির সঙ্গে আমাদের এই একান্ত সাক্ষাৎকারটি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনার কাছে আমার প্রথম যে প্রশ্নটি থাকবে যে প্রশ্নটি করবার জন্য আমরা অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম সেটি হচ্ছে আপনার সংসদ সদস্য পদ বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে হাইকোর্ট আপনার সংসদ সদস্য পদ বাতিল ঘোষিত করেছে বা ঘোষণা করা হয়েছে এ ব্যাপারে আপনার কি বলার আছে এবং বলা হচ্ছে যে আপনি আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন আমাদের কি খুলে বলার ব্যাপারটা ধন্যবাদ আপনাকেও মূল বিষয়টা হলো যে যিনি আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সুদংশু শেখর হালদার ও উনিশশো ছিয়ানব্বই সনেও যখন আমি নির্বাচন করেছিলাম তখন তিনিও নির্বাচন করেছিলেন এবং দুইশো আশি ভোটের ব্যবধানে তিনি হেরে গিয়েছিলেন তারপরে তিনি পুরো পাঁচ বছর আমার বিরুদ্ধে মামলা চালিয়েছেন এবং সেই মামলায়ও আল্লাহর মেহরবানি সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতির সম্মিলিত রায়ে আমার আমাদের পক্ষে রায় এসেছে এবং আমরা জিতেছি সেখানে এবারে ভোটের ব্যবধান ছিল দুজনের মধ্যে চৌত্রিশ হাজার ভোট চৌত্রিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন এরপরে উনি একটা মামলা দায়ের করেছেন সেই মামলার মধ্যে তিনি রঙিন পোস্টারের কথা বলেছেন যে যেটা আচরণ বিধিতে নিষেধ করা হয়েছে রঙিন পোস্টারের আমি এটার জবাবে বলেছি যে রঙিন পোস্টার নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার অনেক আগে আমার এক ভক্ত তৈরি করে সেখানে পাঠিয়েছিল যার মধ্যে কোনো সিম্বল ছিল না এবং ভোট দেওয়ার কোনো আপিল ছিল না অমুকের সালাম নিন এবং তাকে দেশ গড়ার সুযোগ দিন এই জাতীয় একটা পোস্টার ছিল লঙ্ঘিত হয়েছে উনি বলেছেন কিন্তু এটা ঠেকে নাই কারণ এটা আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে নাই ইলেকশন শিডিউল ঘোষণার আগেই ছিল এটা এবং আমার পার্টির কোনো সিম্বল সেখানে ছিল না এবং আমি ভোট চাই সে কথাও সেখানে লেখা ছিল না এরপরে তিনি অভিযোগ করেছেন যে আমি নাকি বলেছি যে আমাকে ভোট দিলে আল্লাহকে ভোট দেওয়া হবে আমাকে ভোট দিলে আমি বেহস্তের চাবি ধরিয়ে দেব তো আমি এগুলির জবাবে আমাকে যখন জেরা করা হয়েছে আমি বলেছি এই সমস্ত বাজে কথা আমি কখনো বলিনি যেহেতু আমার কথাগুলি আমি যখন যেখানে বক্তব্য রাখি এই বক্তব্যগুলি রেকর্ড হয় অডিও ভিডিও সিডি ভিসিডি ইত্যাদি হয় এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আমি আদালতকে বলেছি যে আপনি তার কাছে চাইতে পারেন যে আমার কোনো রেকর্ড তিনি দেখাতে পারেন কি না এই জাতীয় কথা আমি বলিনি এরপরে তিনি বলেছেন যে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে আমি হিন্দুর সন্তান বলেছি আমি তখন একটু উত্তেজিতই হয়ে গিয়েছিলাম আমি বলেছি মাননীয় আদালত আমি আমার জাতির কাছে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নই শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্য বা মতবিরোধ আমার থাকতেই পারে কিন্তু তিনি একজন জাতীয় নেতা হিসাবে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি এবং তার ব্যাপারে এই ধরনের অমার্জিত কথা আমি কখনো বলিনি তো এই ধরনের কথাগুলি উনি এনেছেন যে আমি এইসব কথা বলেছি আর বলেছেন যে নির্বাচনের নিয়ম হচ্ছে যে নির্বাচনী টাকা যে অ্যাকাউন্টে জমা থাকবে ওই টাকাটা খরচ করতে হবে ইলেকশন ডিউরেশনে সেখানে আমার চিফ এজেন্ট একটা ভুল করেছে যে টাকাটা দশ হাজার কত টাকার একটা হিসাব দেখাইছেন শিডিউল ঘোষণার আগে ওইটা হলো ভোটার লিস্ট খরিদ করতে গিয়ে ভোটার লিস্ট কিনতে গিয়ে এই টাকাটা খরচ হয় ওইটা হিসাবের মধ্যে দেখিয়েছে আবার আর একটা টাকা নব্বই হাজার টাকার একটা অ্যামাউন্ট এইটা নির্বাচনের পনেরো দিন পরে টাকাটা ব্যাংক থেকে উঠানো হয়েছে এটা ছিল কিছু দোকানে বাকি ছিল যেমন মাইকের বাকি এরপরে প্রেসের বাকি এই টাকাটা খরচ করেছে চিফ এজেন্ট সে নিজেই পরে ওই টাকাটা উঠায় নিয়ে এটা পরিশোধ করেছে এটি বিচারপতি তিনি যা দেখেছেন তার এই অভিযোগের ব্যাপারে ইলেকশন ম্যানুয়াল অনুযায়ী তিনি বলেছেন যে এটা আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে সুতরাং সংসদ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হলো নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে আইনজীবীরা বলেছেন যে আচরণ বিধি লঙ্ঘন হলে সেখানে জরিমানা হতে পারে কিন্তু ইলেকশন বাতিল হতে পারে না 
আমরা তখন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছি সুপ্রিম কোর্ট এটাকে এই অর্ডারটাকে স্থগিত করে দিয়েছে স্টে করে দিয়েছে বাইশে অক্টোবর পর্যন্ত এর মধ্যে আমরা সুপ্রিম কোর্টে আবার আপিল করব এবং ইনশাআল্লাহ আইনের লড়াইতে আমরা জিতব আশা রাখি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কত বলো সুযোগ দেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে এই যে এই যে দুইটা টার্ম উনি আমার সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যে আমার সঙ্গে বিরোধিতা করলেন মামলা করলেন দুইটা টাইমে উনি এটার কারণ হচ্ছে যে ওনার বাড়ি পিরোজপুরে না ওনার জন্মস্থান বাগেরহাটে আমার জন্মস্থান পিরোজপুরে উনি ওখানে বিয়ে করেছেন এই বিবাহের সূত্রে উনি ওখানে থাকেন তো এখন উনি দুইটা টার্ম এমপি ছিলেন তখন মানুষকে দেখাবার মতো উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ তিনি করতে পারেননি আমার গত পাঁচ বছরে দুই বছর আমি কিছু পেয়েছিলাম সরকারি অনুদান বাকি তিন বছর আমারটা বরাদ্দ উনি নিয়ে নিয়েছেন এবং কাজ করেছেন আমি কাজ করতে পারিনি বর্তমান মানে সরকারের পক্ষ থেকে যা বরাদ্দ দেওয়া হয় উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ ব্রিজ কালভার্ট ইত্যাদির জন্য এগুলির জন্য যে বরাদ্দ হয় সেই বরাদ্দটা আওয়ামী লীগ সরকার আমাকে দেয়নি এটা আমার হকটা উনি নিয়েছেন পরবর্তী সময় জোট সরকারের মাধ্যমে যখন আমরা নির্বাচন করলাম এবং আল্লাহ তালা আমাকে চৌত্রিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে যখন জিতিয়ে দিলেন তখন এই দুই বছরে আমি বিভিন্ন প্রজেক্টে দুইশো কোটি টাকা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এনেছি এবং দুইশো কোটি টাকার কাজ এখন রানিং পজিশনে আছে আমি যাতে কাজ করতে না পারি আমার এলাকার যাতে উন্নয়ন না হয় এই জন্যই তার প্রচেষ্টা যেহেতু এরপরে তার কিছু বলার থাকবে না এবং নির্বাচনে আসাও তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে মানে এই রাজনীতিটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে জি ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটা হিংসা একটা জেলাস বলতে পারে সেই জন্য উনি আমাকে বাধা দেওয়ার জন্য টেনশনে থাকার জন্য আমি যেন উন্নয়নের কাজ না করতে পারি এটার জন্য তিনি এই প্রতিহিংসামূলক কাজ করে যাচ্ছেন তবে এখন আমার ওই আমার বিরুদ্ধে যখন রায় হলো এই রায়ের পরে তো পিরুজপুরে জনগণ মাঠে নেমে পড়েছে হিন্দুরাও এই মিছিলে ছিলেন এবং হিন্দুরাও আমাকে ভোট দিয়েছিলেন নির্বাচনের সময় তারপরে মহিলারা পুরুষেরা বাংলাদেশের হিন্দুদের পূজা কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি তারা সহ উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সেখানে বক্তব্য রয়েছেন আমি প্রিসাইড করেছি তারা বলেছেন যে আমার কথা বলেছেন যে উনি এমপি হওয়ার পর থেকে আমাদের এলাকায় কখনো কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার মতো কোনো কারণ ঘটেনি আর আমি গত দুর্গাপূজা তাদের জন্য সরকারের কাছ থেকে ষাট মেট্রিক টন চাল আদায় করেছিলাম ওনাদের পূজার জন্য যা অন্য কোনো জায়গায় হয়নি বলেই পত্র পত্রিকা লিখেছে এবারও আমি তাদের জন্য পূজার জন্য সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করে যেহেতু আপনি মানে যেহেতু সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন এসেই গেল আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে আপনাদের কট্টর মৌলবাদী দল বলা হয় কেন কারণটা কি জামাত কেন একটা কট্টর মৌলবাদী দল এটি এটি প্রত্যেকেই যার যার বলার স্বাধীনতা আছে না পার্টিকুলারলি জামাত কে কেন বলবে বলছি মানুষের প্রত্যেকেরই বলার স্বাধীনতা আছে সেই বলার মুখ নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই জাতীয় কথা বলতে বলতে পারে বাস্তবতার সাথে এর কোনো মিল নেই আমরা যদি কট্টর মৌলবাদী একটা কিছু হতাম তাহলে তো আমি আপনাকে বললামই যে আমাকে আমার মিটিংয়ে হিন্দুরা থেকেছেন আমার মিছিলে থেকেছেন আমার মঞ্চে বক্তব্য রেখেছেন এটা কেমনে হলো কাজে আমরা কট্টর মৌল বলতে যা বুঝায় আমরা অমন কিছু নই ঠিক কট্টর মৌলবাদী দলটা কি তাহলে মানে কাদের আমরা বলতে পারি যে কট্টর মৌলবাদী সংগঠন বা এরা কট্টরপন্থী মৌলবাদী আপনি কি একটু উদাহরণ দেবেন আমি তো কট্টর মৌলবাদী আসলে আমি নিজেও বুঝতেছি না যে জিনিসটা কি আমি প্রতিবাদ এই জন্য করছি যে কট্টর মৌলবাদী বলতে বোঝায় বোধ হয় বোঝানো হয় এরকম একটি দলকে যারা ধর্মান্ধ যারা ডানে বাই কিছুই তাকায় না চোখ বুঝে যা খুশি তাই করতে থাকে ধর্মের নামে এদের কি বোধ হয় কট্টর ধর্মপন্থী মৌলবাদী বলা হতে পারে আমরা সেরকম দল নই আপনার সেরকম দল না আমরা ইসলাম হচ্ছে সর্বাধুনিক এর থেকে আধুনিক এর থেকে মডার্ন আর কোন ধর্মই হতে পারে না যে ধর্ম মানুষকে নারীর অধিকার দিয়েছে শ্রমিকের অধিকার দিয়েছে সাদা এবং কালো মানুষকে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে দাঁড় করিয়েছে শ্রমিকদের অধিকার আদায় করেছে কাজে ইসলামে কট্টর মৌলবাদ বলে কোনো জিনিস নেই ইসলামকে আমরা যতটুক জানতাম বা জানি বা সারা পৃথিবীতে ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে ইসলামকে অবশ্যই একটি মডারেট 
মডারেট ধর্ম বলা হয়েছে কিন্তু বর্তমান শাসন ব্যবস্থা বা বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে এরকম কি মনে হয় না ইসলাম হচ্ছে একটা সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলাম কি এরকম বদলে বদলে দেওয়া হয়েছে বা ইসলাম সম্পর্কে সারা বিশ্বের মানুষের বা ইসলাম কোন একটা মুসলমান নামের সঙ্গে অত্যন্ত হেট্রেড জড়িত चशमा पड़े लेंस टाइम रंग पृथ्वी से रंग ही देखे सूतरा इसलम के जानते हम कल मार्स लें मार्सितुंग रवींद्रनाथ दिए इसलम चेना जाए ना इसलम के जानते हम কোরআন এবং হাদিস থেকেই স্পষ্টভাবে জানা যাবে সেই জন্য যারা ইসলামকে মৌলবাদ বা কট্টর মৌলবাদী বলে অথবা ইসলামের গন্ধ শুধুমাত্র কি বলে টেরোরিজমের গন্ধ শুধু ইসলামের মধ্য দিয়ে আসে আর কোথাও টেরোরিজম নাই এই কথা তো একমত হওয়া যায় না যেমন আমেরিকা টেরোস্ট টেরোস্টদের বিরুদ্ধে তারা তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে রাখছে তারা বলছেন আমরা আমেরিকার সাথে দুনিয়ার সন্ত্রাসকে নির্মূল করার জন্য আমেরিকার এই স্লোগানের সাথে একমত কিন্তু তাদের নীতির সাথে একমত হতে পারি না এই কারণে যে তারা টেরোরিস্ট খুঁজতে শুধুমাত্র মুসলমান ছাড়া কারোর মধ্যে টেরোরিস্ট খুঁজে পায় না ইসলাম ছাড়া কারোর মধ্যে টেরোরিজম খুঁজে পায় না আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমেরিকা একটা লিস্ট করেছে টেরোরিস্ট কান্ট্রির তার হ্যাঁ তার মধ্যে সুদান আছে ইরাক আছে পাকিস্তান আছে তার ভিতরে কি বলে চেসনিয়া আছে বিভিন্ন দেশ সামিল তারা করেছে ইরান আছে কিন্তু টেরোরিজম টেরোরিজমের উপর দিয়ে জন্ম হলো যে রাষ্ট্রটির সেই রাষ্ট্রটির নাম নাই ইসরায়েল নামের মধ্যে নাই তো সেই জন্য কোনো ব্যক্তির আচরণ অথবা কোনো সংগঠনের আচরণকে ইসলামের উপরে চাপিয়ে দিয়ে ইসলামকে দোষারোপ করা এটি সঠিক নয় তালেবানদের আপনারা কিভাবে দেখেন अफगानिस्तान जरा तालेबान छोड़े के बाद कारा एक स्लोगान दी एक तालेबान बुद्ध बक्त्य रेखे बांगलेश कलेबान अथवा अफगान के मडल कर কোনো যৌক্তিকতা নাই আমরা মুসলমান হিসেবে আর বাংলাদেশ হচ্ছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ আমাদের আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি যে আদর্শ দিয়ে মদিনা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন সেটা সুতরাং তালেবানরা আমাদের আদর্শ নয় তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে হয়তো তারা কোথাও কোনো এক্সট্রিম হয়ে গিয়ে কোনো কাজ করেছে বা যার কারণে তারা বদনাম করে ফেলেছে এই জন্য তালেমানদের সাথে আমাদের বিশেষ করে জামাত ইসলামের কোনো সম্পর্ক অতীতেও ছিল না বর্তমানেও নাই আচ্ছা আর একটি আপনি যেটা স্লোগানের কথা বললেন আপনাদের একটি স্লোগান আছে রুশ ভারতের দালাল রাহুশিয়ার সাবধান সেখানে আপনারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম কেন যুক্ত করেন না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ইসলামী বা ইসলামকে এতটা ডোমিনেট আর মনে হয় কোনো রাষ্ট্র কোনো দেশ কখনো করেন নাই কেন করেন না আমার মনে হয় যে আপনি বোধ হয় এটা শোনেন নাই অথবা জানতে পারেন নাই যে আমরা আমাদের মিছিলে এটাও স্লোগান হয় যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক ধ্বংস হোক এটা অনেকেই অনেকে অন্যান্য যে সংগঠনগুলো রয়েছে বামপন্থী সংগঠন তারা সাধারণত এই ধরনের করতে পারে আমরাও বলি আচ্ছা তালেবান আপনারা ক্ষমতা আসার পর চার দলীয় চার দলীয় ঐক্য জোট ক্ষমতা আসার পর বাংলাদেশকে মোটামুটি তালেবান রাষ্ট্র বলা হয় এর আগে এ ধরনের অভিযোগ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বা বাংলাদেশের নামে কখনো ছিল না এই কারণ এটার কারণ যে আপনারা একটি আপনারা নিজেদের মডারেট বললেও আপনাদের ইমেজটা বাইরে কট্টরপন্থী মৌলবাদী ইসলামিক দল এই কারণে কি বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ তালেবান রাষ্ট্র এটি একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলেই আমরা মনে করি এই প্রচারটা বিরোধী দলীয় নেত্রী মাননীয় বিরোধী দলের দলীয় নেত্রী তিনি এই শব্দটি বাইরে এসে প্রচার করেছেন এবং দেশেও বলেছেন যে সরকারে তালেবান আছে সরকারে পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে তালেবান মন্ত্রী অথবা এমপি কে তাদের নাম বলা হোক ওনারা সে নাম বলেন নাই ওনারা একথাও বলেছেন যে বর্তমান সরকার জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছে সংখ্যালঘুদেরকে মারধর করে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘুদেরকে একাত্তর শোনে পাকিস্তানি হানাদারেরা যে বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমান সরকার এসেও সংখ্যালঘুদেরকে সেইভাবে অত্যাচার করেছে মারধর করেছে বিতাড়িত করেছে ইত্যাদি এই কথাগুলি তারা বলেছেন এটি খুব খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে দেশ বত্রিশ বছর স্বাধীন হলো আমাদের দেশে বিদেশের অনেক রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রী আমাদের সফর করেছেন তাদের দেশে অনেক সমস্যা আছে কিন্তু তারা কখনোই তাদের নিজের দেশের সমস্যার কথা আমাদের দেশের সরকারের কাছে জনগণের কাছে বলেনি বরং এ ধরনের কোনো ঘটনা যদি ঘটে থাকে আমি আজকে বলবো যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে নাই যদি ঘটে থাকে তাহলে বিরোধী নেত্রী এবং তার দলের নেতৃবৃন্দ তাদের জায়গা রয়েছে পার্লামেন্টে তারা পার্লামেন্টে বলতে পারতেন তারা পার্লামেন্টের প্রবলেমটা হচ্ছে কি পার্লামেন্টের আপনারা যত শক্তিশালী কারণ আপনারা চার দলীয় ঐক্য যেটা সদস্য বিরোধী দল ততটা না এটা ঠিক নয় উনি বিরোধী দলের নেত্রী এবং ডাক সেটের নেত্রী অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন নেত্রী এবং জাতির কাছে তিনি পরিচিত বিশেষ করে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সন্তান হিসেবে পরিচিত তার একটা ইমেজ রয়েছে উনি পার্লামেন্টে কথা বলতে পারেন কিন্তু মাইকি দেওয়া হয় তিনি কথা বলবেন কি করে আমি সাক্ষী আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন তাহলে আমি ঠিক এভাবেই বলবো যে আমার উপস্থিতিতে উনি ফ্লোর নিয়েছেন কথা বলেছেন কথা বলা শুরু করেছেন কোনো বিধি নেই ওখানে নিয়ম হচ্ছে বিধি মোতাবেক কথা বলা বিধি ছাড়াই কথা বলা শুরু করেছেন কথা বলতেছেন বলতেছেন স্পিকার সাহেব বলছেন যে অনুগ্রহ করে সংক্ষেপ করেন সংক্ষেপ করেন মেহরবানি করে সংক্ষেপ করেন এরকম উনি দশ মিনিট বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট আমি আমার নিজের চোখে আমি উপস্থিত থেকে দেখেছি চল পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত কথা বলেছেন তারপরেও যখন উনি থামতেছেন না এরপরে উনি স্পিকার সাহেব ওয়ার্নিং দিয়েছেন যে আপনি যদি না থামেন তাহলে আমি মাইক বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব তারপরে উনি মাইক বন্ধ করে দিয়েছেন তখন উনি বলছেন যে আমাদেরকে যখন কথাই বলতে দেওয়া হবে না তখন আমরা হাউসে থাকব না এটা তো ঠিক না পার্লামেন্টে কিছুটা নিয়ম নীতি আছে রুলস অফ প্রসিডিওর আছে সেই রুলস অফ প্রসিডিওর মেনে নিয়েই প্রত্যেককে কথা বলা উচিত এবং এই আচরণ বিধি মেনে চলা উচিত উনি সেটা করেন নেই যাক আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হলো যে দেশে তালেবান আছে এবং সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে এই কথা উনি দেশে বিদেশে সমানে ছড়িয়েছেন কিন্তু আপনি যদি আমি আপনাকে একটু একটু থামিয়ে দিচ্ছি আপনি বলবেন শুধুমাত্র উনি সরান নাই আপনি যদি এখানকার পেপারগুলো দেখেন এখানকার গার্ডিয়ান থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছু এরকম ওয়ার্ল্ড রিকগনাইজ জার্নাল দেখেন আপনি দেখবেন আমাদের দেশের সংখ্যালঘুরা যে নির্যাতিত হচ্ছে তার উপর বিভিন্ন রকম আর্টিকেল প্রায়শই লেখা আসছে আপনি এটাকে অস্বীকার করবেন আমি অস্বীকার তো করবই কেন করবে এই কারণে যেহেতু আমি বাংলাদেশের সেখানে আমি থাকি এবং আমি নিজে সাক্ষী একদম একজন জনপ্রতিনিধি পার্লামেন্টে কথা বলি সারা দেশ আমি সফর করি আপনাকে নিরপেক্ষ হতে হবে আপনাকে নিরপেক্ষ হতে হবে আমি এখন একজন নিরপেক্ষ বাংলাদেশি হিসেবে বলছি যে আমার নিজের দেখা যেটা গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিকরা এখানে থেকে এখান থেকে তাদের সাপ্লাই করা কোনো খবর যদি পরিবেশন করে পত্রিকার খবর অথবা কোনো নিউজ এটা তো ওহি সমান মর্যাদা রাখে না যেটা বিশ্বাস করতেই হবে এরকম তুলনাতেই আমরা যাবো না এরকম তুলনাতেই তারপরেও যেহেতু বর্তমান বিশ্বে পেপার গুলো বা কিছু কিছু পেপারের গ্রহণযোগ্যতা এত আমরা মনে করি যে হ্যাঁ এই ধরনের পেপারে আসলে যেমন বাংলাদেশের অনেক পেপার দেখলে আমরা বুঝি এটা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রিক পেপার অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নিউজ ফলো করে ছাপা হবে বিএনপি পেপার বিএনপির ফলো করে ছাপা হবে কিন্তু গার্ডিয়ান সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ সাধারণত কেউ করে না অর্থাৎ গার্ডিয়ানে যদি কখন কোনো নিউজ আসে বা এরকম কিছু জার্নাল আছে যখন আসে তখন আমরা তার গ্রহণযোগ্যতাটা হয়তো একটু বেশি ধরি হ্যাঁ ধরা যেতে পারে কিন্তু আমি আমি বলতে চাইব যে গার্ডিয়ান হোক টাইমস হোক বা ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ হোক যে সমস্ত বড় বড় নাম করা পত্রিকা পৃথিবীতে আছে সরি এই পত্রিকাগুলি কারা পরিচালনা করেন এর পলিসি কি তারা কি মুসলমানদের পক্ষে কোনো কথা বলবে এমনও তো হতে পারে যে যেহেতু এটা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এবং অতীতের সরকার যার এর আগে ছিল তারা ইসলাম ইসলামকে সাপ্রেস্ট করার জন্য চেষ্টা করেছে আর এমন আমাদেরকে গ্রেফতার করেছে আওয়ামী লীগ তার আমলে শাসন আমলে শেষ দিকে এসে পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট এই এই অ্যাক্ট বলে ছাব্বিশ হাজার আলেমদেরকে গ্রেফতার করেছে আওয়ামী লীগ এটা কেন করবে আপনার কেন মনে হয় মানে আওয়ামী লীগ কেন ইসলামের বিপক্ষে যাবে কারণ আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ মুসলমান যদি সেটাই হয়ে থাকে যদি সেই কারণে হয়ে থাকে আওয়ামী লীগ কেন করবে আওয়ামী লীগের লাভটা কি আওয়ামী লীগের ভোট দরকার বাংলাদেশি মুসলমানদের আওয়ামী লীগের কাছে বাংলাদেশি মুসলমানদের সকলের ভোট 
প্রয়োজন হতো যদি তাদের একটা ফিক্স ডিপোজিট না থাকতো তাদের একটা ফিক্স ডিপোজিট আছে সেটা হলো মাইনরিটি মাইনরিটি ভোটগুলি অলমোস্ট তারাই পেয়ে থাকেন কেন আপনি এইমাত্র বললেন আপনার মিটিং এ হিন্দুরা আসেন নন মুসলমানরা আমি সেজন্য অলমোস্ট আমি অলমোস্ট শব্দ ব্যবহার করি জি অবশ্যই কেন অমিল তার মানে কি অমিল কি তাদের সুযোগ সুবিধা বেশি দেন যেটা আপনারা দেন না আপনারা তো সারপ্রাইজ করেন না সেটা নয় তাহলে মূল বিষয়টা হলো যে मुसलमान हिसाब से এটা এই শব্দটার শব্দের অর্থই হচ্ছে ধর্ম বিরোধিতা এবং ধর্মহীনতা দুনিয়ার সব ডিকশনারি এটাই বলে যে সেকুলারিজমের অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা তো তারা একটা দলিল আনে যে ধর্ম নিরপেক্ষ করতে হবে কারণ কোরআন শরীফে আছে লাকুম দিন উকুম অলিয়া দিন তারা এই আয়াতের আয়াত নাজিলের সানে নজুল জানেন না বলে এই কথাটা তারা বলেন এটা সানে নজুল হচ্ছে যে নবী করিম সাল্লাহ আলাহামকে কাফেরেরা বলছিল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহাম তুমি আমাদের মূর্তিগুলোকে কিছুদিনের জন্য প্রণাম করো আমরাও কিছুদিন তোমাদের মসজিদে গিয়ে আল্লাহকে শ্রেষ্ঠা করে আসবো আমরা ধর্মকে ফিফটি ফিফটি করে ভাগ করে নেই তখন এই আয়াতটা নাজির হলো আল্লাহ তালা বলেন কুই আই হল কাফিরুন লা আবুদুন মাতা আবুদুন বলো হে কাফেরেরা তোমরা যার এবাদত করো আমরা তার এবাদত করি না আমরা যার এবাদত করি তোমরা তার এবাদত করো না সুতরাং লাকুম দিন উকুম অলিয়া দিন তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য আমাদের ধর্ম আমাদের জন্য ধর্মকে ফিফটি ফিফটি ভাগাভাগি করুন কোনো সুযোগ নেই এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সেকুলারিজম মুসলমানদের জন্য করা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ কোরআন শরীফ আরেকটি আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন আপা তু মিনুন অবি বাদ ইল কিতাব অর্থাৎ ফুরুন অবি বাদ কোরআনের কিছু কথা তুমি মানবে আর কিছু কেউ মানবে না তাহলে তো তোমার জন্য শাস্তি প্রচণ্ড শাস্তি রেখেছে আল্লাহ তালা বলেছেন একটু শেষ করি এটা এই জন্য যে সেকুলারিজমে যারা বিশ্বাসী পার্থক্যটা কি তাদের তাদের কথা হচ্ছে যে আমরা নামাজ রোজাটা করব আল্লাহর কথা মতো হাদিস মতো কোরআন মতো কিন্তু আমার ব্যক্তি জীবন আমার পারিবারিক জীবন আমার এডুকেশন আমার এডুকেশন আমার পররাষ্ট্র নীতি আমার স্বরাষ্ট্র নীতি ইত্যাদি আমি আমার ইচ্ছা মাফিক অথবা আমার দলের মাফিয়া আমি করব কিন্তু কোরআনে যে ব্যক্তি মুসলমান যে ব্যক্তি পড়েছে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই কালে মাঝে উচ্চারণ করেছে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে সে তার জীবনকে দুইটা ভাগ করতে পারে না একমুখী হতে হবে যে আল্লাহর কথা মতো আমি নামাজ পড়বো সে আল্লাহর কথা মতো পার্লামেন্ট চালাতে হবে না আমি আল্লাহ আমি অফকোর্স আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি আল্লাহ বিশ্বাস করি ইসলাম ধর্মকে বিশ্বাস করি আমি যিনি নন মুসলিম তাকে অস্বীকার করবো তাকে অবিশ্বাস করবো তাকে ট্রিট করবো তাহলে আমি তাহলে কেন এই ব্যাপারটা কেন এইটা এইটা তো এরকম যে নন মুসলিমদের ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকায় যারা সংখ্যালঘু তাদের প্রতি সদাচরণ করবে যদি কেউ তাদের উপরে জুলুম করে তাহলে আমি নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমি কেয়ামতের দিন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সংখ্যালঘুদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে মামলা দায়ের করব এই জন্য মুসলমানরা যে দেশে বেশি সেই দেশে সব থেকে অমুসলিমরা সব থেকে বেশি নিরাপদ সেই জন্য সেকুলারিজমের কোনো প্রয়োজন মুসলমানদের হয় না যেহেতু ইসলাম কমপ্লিট কোড অফ লাইফ এর জন্য এর মধ্যে কোনো জোড়াতারি দেওয়ার দরকার নেই যেটা বলতেছিলাম আমরা যে আওয়ামী লীগ সবসময় সংখ্যালঘুদের ভোট পায় এ ব্যাপারটা আমরা ক্লিয়ার না যেখানে আপনারা পান না বা বিএনপি পায় না এটা খুব দুঃখজনক না কেন আপনারা ইসলামকে আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলছি আপনি মানবাধিকার আইনের প্রতি পূর্ণ আপনার আস্থা রয়েছে আপনার মিটিং মিছিলে সংখ্যালঘুরা আসছেন সেখানে কেন আওয়ামী লীগ কেন ভোট পাবে না আওয়ামী লীগ তাদেরকে যেহেতু সে সেকুলারিজম করে সে ধর্ম নিরপেক্ষ তার কথা বলে এবং আওয়ামী লীগ একটা বিশেষ দেশের প্রতি আকৃষ্ট আর ওই সংখ্যালঘুরাও একটা বিশেষ দেশের প্রতি আকৃষ্ট সেই জন্য সেই জন্য মিলটা হচ্ছে না এটা মিলটা তাদের সেই সাংঘাতিক রকম সেই জন্য এই মিলের কারণেই 
মিলের কারণেই তারা এই কাজ করে আমি লিখে যদি বলা হয় যে ভারতীয় দালাল অন্যান্য দলগুলো আমি দালাল শব্দ বললাম না আমি বলছি যেটা বহুল প্রচলিত এবং সেখানে অন্যান্য দলগুলোকে বলতে হয় যে পাকিস্তানি অনুচর পাকিস্তানি দালাল এইটা কেন দেশের একটা আমরা হাফ হয়ে যাচ্ছি অর্ধেক যাচ্ছি পাকিস্তান অর্ধেক যাচ্ছি ভারত এই কারণটা কি বিভিন্ন রকম সমস্যা মূল বিষয়টা হচ্ছে যে যদি কাউকে বলা হয় যে ভারতের দালাল আর যদি তা প্রমাণ করা না যায় তাহলে যে দাবি করবে বা এই ব্লেমটা যে দেবে সে মিথ্যা কথা বলল আর যদি বলা হয় পাকিস্তানের অনুচর তার সাপোর্টে তার প্রমাণ থাকতে হবে যদি পাকিস্তানের দালাল কাউকে বলা হলো তাহলে তার প্রমাণ দিতে হবে আর যদি ভারতের ভারত ঘেঁষা প্রো ইন্ডিয়ান অথবা ভারতের দালাল যদি বলা হয় আপনি আমার কাছে প্রমাণ চান আমি প্রমাণ দিই মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত একটা আরতদারি ব্যবসা করেছে যুদ্ধ করেছে আমার দেশের সন্তানেরা এখান থেকে যারা গেছে তাদেরকে তার একটা আরোদারি ব্যবসার মতো করেছে ওখানে করে একটু বলি একটু সহযোগিতা করেছে হ্যাঁ করে নিয়ে তারা কাজটা করেছে কি দেখুন তারা দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে যখন পাকিস্তানি আর্মিরা সারেন্ডার করলো তারা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে নিয়ে সমস্ত ব্যাংকগুলি লুট করলো এবং সমস্ত ক্যান্টনমেন্ট থেকে অস্ত্র লুট করলো সর্বপ্রথম নয় নম্বর সেক্টরের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জোরে নিশ্চয়ই আপনার বাড়ি পরিচালে যখন বলেছেন আপনি নিশ্চয়ই তাকে চেনেন এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরব তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা গ্রেপ্তার হয়েছেন এই অপরাধে যে ভারতের এই চুরি এবং ডাকাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন বলে আমরা তাকে নিয়ে গৌরব করতে পারি মেজর জলিলকে নিয়ে সুতরাং এটাই হলো মূলীভূত কারণ যে ভারত সহযোগিতা করছিল একটা স্বার্থ ছিল তার সামনে সেই স্বার্থটা অবশ্যই কিন্তু এই যে ভারত যে সহযোগিতা করেছে এর জন্য কি ভারতের প্রতি আপনারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতাম বা আমরা করতাম যদি আমার দেশের সন্তানেরা যুদ্ধে অংশ না নিত পুরোপুরি তার উপরে নির্ভর করত পুরোপুরি তার উপর নির্ভর করে নি আমার দেশের সন্তানেরা খাইয়ে না খাইয়া যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে আচ্ছা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আপনারা বর্তমানে কথা বলছেন এর আগে আপনাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের আমরা জোর দেখেছি নানা রকম আতার দেখেছি রাজনৈতিক অঙ্গনে আওয়ামী লীগ আপনাদের বন্ধু ছিল এখন বর্তমানে শত্রু সবসময় রাজনীতিতে জামাত বা আপনারা একটি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন কখনো বিএনপি আওয়ামী লীগের যুদ্ধে আপনারা কখনো বিএনপি কখনো আওয়ামী লীগ এটা আমরা প্রথম থেকে দেখে আসছি তো আপাতত আপনারা বিএনপির সঙ্গে রয়েছেন এবং অত্যন্ত শক্ত এবং সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে হটলেন কনসেপশন ছিল জামাত ইসলামের সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আজম এটি ছিল তার দেওয়া একটি কনসেপশন এটির উপরে আওয়ামী লীগ একমত হলেন আমাদের সাথে আমাদের আমরা যে আন্দোলনটা গড়ে তুললাম সেই আন্দোলনের সাথে আওয়ামী লীগ এসে একমত হয়েছেন এবং আমরা স্বৈরাচারকে সরবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম তখন এটা কথাটা এরকম নয় যে আওয়ামী লীগের বানানো কোনো আন্দোলনে আমরা শরিক হয়েছি বরং আপনি এটাই বলতে পারেন যে আমাদের তৈরি করা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ শরিক করেছেন আমরা 
রাজনৈতিক অঙ্গনে আমরা আবারও দেখলাম দেখছি নানা রকম সমস্যা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এই মুহূর্তে আপনারা চার দলি ঐক্য জুটে রয়েছেন ভবিষ্যতে কি আপনারা আওয়ামী লীগে যোগ দেবেন এটার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না কিন্তু আমি একটা দৃষ্টান্ত আপনাকে দিই আমরা ধরুন হোয়াইট চ্যাপেল থেকে আমি একটু বলি একটু বলি আমরা গ্রিন স্ট্রিটে আমরা ধরেন যে হোয়াইট চ্যাপেল থেকে গ্রিন স্ট্রিটে যাবো একটা মাত্র রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি পথে দেখা গেল যে একটা গাছ কেটে কেউ ফেলে রেখেছে